Hola, soy Marila y bienvenidos a Funquecitos en Cakes. Hoy vamos a hacer un pie de calabazas. El pie de calabazas, tarta de calabazas o ponque en cake es un postre famosísimo en Estados Unidos y es que lo disfrutan el Día de Acción de Gracias pero para mí lo principal de este postre es que estamos utilizando un producto de temporada suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos he realizado muchas recetas de pay de calabaza pero para mí esta está en el podium es la mejor de todas la galleta la textura de la crema de calabaza que está dentro es maravillosa, suavecita, de sabor especiado, es una explosión de sabor. Y la he tuneado, que esto es opcional, con una pequeña capa muy finita de gelatina, que le da un toque muy especial. Así que, vamos con la receta. Delicioso pay de calabazas, torta de oyama o pumpkin cake. La receta escrita la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo, en la app y en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción del vídeo. Para esta receta podemos utilizar calabaza natural o podemos utilizar calabaza en lata. Lo más importante si utilizas la natural es que la hagas horneada y no hervida, ya que nos interesa que tenga la menos cantidad de agua posible. He seleccionado una calabaza de 1,3 kg, la corto en varias partes y la dispongo sobre una bandeja con papel de hornear e inmediatamente la llevo a hornear a 250 grados centígrados. Estará lista si la pinchas con un palito y esta está bien blandita. Sacamos del horno y pasamos a una rejilla por unos minutos y aún en caliente ya le podemos retirar la corteza y cualquier zona que esté muy dorada. Queda tan blandita que con la ayuda de un tenedor podemos aplastarla y así lograr nuestro puré bien finito. Y ahora reservamos a temperatura ambiente hasta el momento de usar. Comenzamos realizando la base de nuestro pie. Esto lo puedes hacer a mano o puedes utilizar un procesador de alimentos. De las dos formas queda perfecta. Me he valido del procesador de alimentos y en él he incorporado 180 gramos de harina todo uso y 135 gramos de mantequilla sin sal. La cortamos en cuadritos para que sea más fácil de integrar, ya sea que la vayas a hacer con el procesador de alimentos o que vayas a hacerla a mano. Ahora, a velocidad lenta, vamos a integrar estos dos ingredientes y el resultado será una textura que semeja a la arena mojada. Ahora incorporamos un huevo tamaño M, ligeramente batido, y mezclamos. Ahora incorporamos 140 gramos de azúcar granulada junto con una cucharadita de sal. Mezclamos bien y si nuestra masa aún no está compacta, entonces incorporaremos el agua, que va de una a dos cucharadas. El agua debe estar bien fría y la cantidad va a variar dependiendo del tipo de harina, de los factores ambientales, en mi oportunidad he necesitado solamente una cucharada, pero te recomiendo ir probando de media cucharada en media cucharada y como máximo llevará dos cucharadas. Una vez ya has integrado el agua a la masa y su textura es bastante suave, podemos manipularla y lograr hacer una bola, aplastándola ligeramente dentro de papel film. Envolvemos bien y llevamos a la nevera. Ahora llevamos nuestra masa a la nevera y la dejamos allí reposar durante una hora. Pasada la hora, la sacamos de la nevera y la dejamos a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de estirar. Este tiempo a temperatura ambiente nos va a permitir estirarla y manipularla con más facilidad. Preparamos un molde de 25 centímetros, ya sea con spray desmoldante o con aceite. Mi recomendación es utilizar papel fil para estirar esta masa, ya que de lo contrario se te romperá en mil pedazos y el papel fil te va a servir para transportarla y para colocarla. Con la ayuda de un rodillo y el papel fil vamos a estirar un 
un círculo que sobrepase el fondo y los laterales de la tarta tiene unos 2 milímetros de grosor así que es bastante fina por lo que es muy importante manipularla con el papel film para que no se rompa ahora la colocamos dentro de nuestro molde ajustando muy bien la base y los laterales y con la ayuda de nuestros dedos vamos a marcar las ondas que posee el molde para que nuestra tartaleta quede preciosa ahora recortamos la masa dejando un centímetro sobrante este centímetro que estamos dejando lo vamos a doblar hacia adentro para que quede un poco más gordita en la parte superior eso le va a dar una mejor estructura y dará una forma más bonita a nuestro pastel pero esto es opcional también las puedes cortar al ras una vez colocamos la masa en el molde la llevamos a la nevera durante 30 minutos antes de hornear pasado los 30 minutos ya podemos hornear nuestra base la técnica que aplicaremos para el horneado es hornear a ciegas que no es otra cosa que colocarle un contrapeso en el medio para que no se nos levante durante el horneado yo me he valido de unos frijoles que tienen bastante tiempo conmigo ayudándome a hacer las tartaletas pinchamos con un tenedor la base antes de colocar nuestro papel de hornear colocamos el papel de hornear bien ajustado a la forma de nuestro molde para que no se deforme y ahora incorporamos nuestras legumbres o en su lugar algunas canicas de cerámica que venden especial para esta función vamos a hornear a 170 grados centígrados por 15 minutos el calor solamente abajo y la bandeja justo en la mitad mientras se hornea vigila que el contorno de nuestra masa no se dore en exceso ya que ella irá nuevamente a hornear y no queremos que quede tan dorada una vez lista debemos retirar inmediatamente el papel de hornear y las legumbres antes de rellenarla vamos a colocarle un poco de clara de huevo en toda la base y todo el lateral y lo dejamos secar esta clara de huevo va a servir como un pequeño aislante entre la base de galleta y el relleno de la tarta ahora dejamos reposar nuestra base sobre una rejilla mientras realizamos el relleno del pie en un pequeño bol vamos a colocar 150 gramos de azúcar blanquilla que es la normal junto con media cucharadita de canela molida media cucharadita de sal un cuarto de cucharadita de clavo molido un cuarto de cucharadita de jengibre molido y finalmente la cantidad de nuez moscada rallada que tú desees al gusto yo le he colocado un montón porque su sabor me encanta mezclamos bien estos ingredientes y reservamos con el frío el azúcar se me ha cristalizado un poco por eso la voy a pasar por un procesador de alimentos para hacer el grano más fino pero eso no lo tienes que realizar al menos que el azúcar granulada que estés usando tenga un grano muy gordo es muy importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente para realizar esta mezcla en un bol disponemos 425 gramos de puré de calabaza y a este le incorporaremos tres huevos te recomiendo siempre romperlos por separado para saber que está en buen estado y removemos bien hasta integrar estos ingredientes ahora incorporamos una cucharada de maicena y removemos enérgicamente para eliminar cualquier grumo esta mezcla la podemos hacer simplemente con la varilla así que no necesitamos ningún electrodoméstico para realizar esta receta ahora incorporaremos nuestra mezcla del azúcar con las especias y removemos muy bien incorporamos una cucharada de esencia de vainilla 250 mililitros de leche evaporada y 165 mililitros de nata para montar o crema de leche esta debe tener por lo menos 35% de materia grasa y una vez esté bien mezclada podemos disponer dentro de nuestro molde con la ayuda de una cucharilla para evitar burbujas e inmediatamente llevamos a hornear y horneamos a 170 grados centígrados durante 40 minutos he horneado con calor solo abajo y la bandeja justo en la mitad es muy importante pasado los 40 minutos abrir el horno y comprobar debe estar un poquito 
de movimiento en tu tarta. No debe estar completamente seca, sino que debe tener un pequeño movimiento. Justo en ese momento apagamos el horno y abrimos la puerta, dejándola allí durante 20 minutos antes de sacar. Pasados los 20 minutos, pasamos nuestro pie sobre una rejilla y lo dejamos allí hasta que esté completamente frío. A mí se me ha enfriado en dos horas. Pasadas las dos horas, tienes dos posibilidades. La primera, llevar tu pie a la nevera durante un tiempo mínimo de dos horas y luego disfrutarlo. Y la segunda es tunearlo con una gelatina que te voy a enseñar a hacer ahora. Y eso le va a dar un aspecto y un sabor increíble. Disponemos dos hojas de gelatina en agua bien fría y la dejamos hidratar. Calentamos 160 mililitros de agua y a esta le vamos a incorporar 10 gramos de azúcar granulada. E inmediatamente colocamos nuestras gelatinas que ya están bien hidratadas y suavecitas. Para esta gelatina estoy utilizando mermelada de melocotón y calabaza. Si no tienes mermelada de melocotón, la puedes sustituir por una de durazno o albaricoque. Ahora incorporamos una cucharada de mermelada de melocotón o la de tu preferencia, junto con un cuarto de cucharadita de canela en polvo. Removemos e incorporamos 25 gramos de puré de calabaza. Una vez esté todo bien integrado, podemos colocar esta mezcla sobre nuestro pie de calabaza y con la ayuda de una espátula vamos a quitar cualquier burbuja que se le haya formado para que así quede lo más bonita posible e inmediatamente llevamos a la nevera ahora la llevamos a la nevera y la dejamos reposar por al menos 3 horas yo he preferido disfrutarla al día siguiente porque los sabores van a estar más intensos y estará aún más deliciosa es increíble cómo esta tarta, una vez lista, siendo tan sencilla, me mantiene hipnotizada con lo bonito de su exterior. La manera tradicional de acompañar esta tarta es con una nata ligeramente montada y un pequeño baño de canela, pero esto es opcional. Una vez cortes la porción, ya le podemos disponer la nata ligeramente montada. Para hacerla he utilizado 250 mililitros de nata para montar o crema de leche y la he batido con una cucharada de azúcar granulada. Con la ayuda de una cucharilla la dispongo sobre el pie y la baño con una lluvia de canela que le va a dar un toque muy especial. Basta ver esta tarta para que veas lo cremoso que es su interior. Cortándola tan sencillamente con un tenedor puedes ver que la base sigue siendo crujiente y el interior es suave y delicado. Y la nata o crema chantilly medianamente montada es la combinación perfecta. Este pie se mantiene perfecto en la nevera durante 4 días. Eso sí, recuerda siempre mantenerlo bien tapado para que no se seque. Espero te animes a realizar esta deliciosa tarta, ya sea en Acción de Gracias o en cualquier época del año, porque es un postre que realmente vale la pena. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así, regálame un me gusta y suscríbete al canal si aún no te has suscrito. Espero que nos veamos dentro de nada porque estoy creando un montón de recetas para Navidad que te van a encantar. Nos vemos dentro de nada con otra receta. Chao. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más.